திருநீறு என்பது சைவ மதத்தோடு தொடர்புடையது சிவனுடைய வழிபாட்டோடு தொடர்புடையது சிவன் மீது மிகுந்த பற்று உடையவர்களுடைய குறியீடாக அவர்கள் திருநீர் அணிந்திருப்பது கூறப்படுகிறது திருநீற்றை சிறப்பித்து திருநீற்று பதிகம் என்ற ஒரு பகுதியை தேவாரத்தில் திருஞான சம்பந்தர் பாடியிருக்கிறார் இந்த திருநீறு மருத்துவ பண்பு உடையது என்று பொதுவாக ஒரு எண்ணம் இருக்கிறது உண்மையிலேயே திருநீற்றில் அப்படி ஏதாவது மருத்துவ பண்பு இருக்கிறதா இருந்தால் அது என்ன இல்லாவிட்டால் ஏன் அப்படி கூறப்படுகிறது ஒவ்வொன்றாக பார்க்கலாம் வரலாற்றில் திருநீற்றின் பயன்பாடு எப்படியெல்லாம் மாறி இருக்கிறது என்பதை தாண்டி முதலில் திருநீறு என்றால் என்ன திருஞான சம்பந்தர் சுடலை பொடி பூசி என் உள்ளம் கவர் கல்வன் என்று பாடுகிறார் சுடலை பொடி என்றால் என்ன சுடலை என்பது சுடுகாடு சுடலை பொடி என்பது சுடுகாட்டில் பிணத்தை எரித்து அதிலிருந்து கிடைத்த சாம்பல் இதுதான் உண்மையில் திருநீறு என்று தேவரத்தின் முதல் பாடல்களில் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது இதற்கு சைவ மரபில் விளக்கமும் கொடுக்கிறார்கள் இந்த உலகில் நிலையானது என்று எதுவுமே கிடையாது அனைவரும் ஒரு நாள் இறக்கப் போகிறோம் இறந்த பிறகு எரிந்து சாம்பலாகப் போகிறோம் எனவே இந்த உலகின் நிலை இல்லாத தன்மையை விளக்குவதற்கான குறியீடாகத்தான் திருநீறு இருக்கிறது என்று சைவ மதத்தை சேர்ந்தவர்கள் கூறுகிறார்கள் ஆனால் சிவமகாபுராணம் என்ன கூறுகிறது அகோரம் என்று ஒரு மந்திரம் இருக்கிறது அந்த மந்திரத்தை சொல்லிக்கொண்டு புல்லுக்கட்டை எரிக்க வேண்டும் அதோடு கூடவே பசுவுடைய சாணத்தை தட்டி வரட்டி செய்து அதையும் எரிக்க வேண்டும் இதோடு கூடவே ஆலமரம் பலாமரம் அரசமரம் இலந்தை மரம் ஆகிய ஒரு சில மரங்களை துண்டுகளாக வெட்டி அதையும் எரிக்க வேண்டும் இப்படி வெறும் புல்லுக்கட்டை எரித்தோ அல்லது கூடவே பசு சாணத்தை தட்டி வரட்டி செய்து அதை எரித்தோ அல்லது கூடவே மற்ற ஒரு சில மர கட்டைகளை எரித்தோ பெறப்படும் சாம்பல் தான் திருநீறு என்று கூறப்படுகிறது காரணம் இந்த அகோரம் இந்த மந்திரத்தை சொல்லிக்கொண்டு எரிக்கப்படும் தீ தான் சிவாக்னி அந்த சிவாக்னியில் எரிக்கப்பட்ட பொருள் தான் திருநீறு என்று இவர்கள் விளக்கம் கொடுக்கிறார்கள் இதிலேயே முரண்பாடு தெரிந்து விடுகிறது தமிழ்நாட்டில் இருக்கும் சுடலை பொடி என்ற கருத்து வேறு சிவகா புராணம் கூறும் திருநீறு தயாரிப்பதற்கான வழிமுறைகள் வேறு இதே போல இன்று கடைகளிலும் கோவில்களிலும் விற்கப்படும் திருநீரும் சுடலை பொடி கிடையாது இப்படி சிவகா புராணம் கூறிய முறைகளில் தயாரிக்கப்படும் திருநீறு தான் இவர்கள் கூறுவதற்கு உள்ளேயே முரண்பாடு தோன்றுகிறது என்பதை முதலில் நாம் கவனத்தில் வைத்துக் கொள்வோம் சரி இப்பொழுது அறிவியலுக்கு வருவோம் எதை எரித்து திருநீர் உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது என்பதை தாண்டி எதையாவது எரித்து தான் உற்பத்தி செய்ய முடியும் எனவே ஒரு பொருளை எரித்தால் அதில் வாழும் நுண்ணுயிரிகள் அனைத்தும் அழிந்துவிடும் எனவே திருநீர் என்பது நுண்ணுயிரிகள் இல்லாத ஒரு பொருள் இதுதான் ஸ்டெரிலைஸ் செய்வது என்று கூறுகிறார்கள் பொதுவாகவே இயற்கையில் அனைத்திலுமே நுண்ணுயிரிகள் வாழ்கின்றன காற்றில் வாழ்கின்றன தண்ணீரில் வாழ்கின்றன நம் உடலில் வாழ்கின்றன நம்முடைய கையில் வாயில் மேல் தோலில் அனைத்து இடங்களிலும் நுண்ணுயிரிகள் வாழ்கின்றன இவற்றில் பெரும்பாலானவை எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது ஆனால் ஒரு சில நமக்கு நோய் தொற்றை ஏற்படுத்தக்கூடியவை அதனால் தான் மருத்துவம் செய்யும் பொழுது அதற்கு பயன்படுத்தப்படும் பொருட்களையும் ஸ்டெரிலைஸ் செய்து பயன்படுத்துவார்கள் இப்படி ஸ்டெரிலைஸ் செய்வதற்கு ஏதாவது பொருட்களை கலவையாக செய்து அதில் தேய்த்து நுண்ணுயிர்களை கொள்ளுவார்கள் அல்லது கொதிக்கும் தண்ணீரில் மூக்கி எடுத்து நுண்ணுயிர்களை கொள்ளுவார்கள் இது இல்லை என்றால் நேரடியாக தீயில் சுட்டு நுண்ணுயிர்கள் இல்லாமல் ஸ்டெரிலைஸ் செய்து பயன்படுத்துவார்கள் இதே போலத்தான் ஏதாவது ஒரு பொருளை எரித்து அதிலிருந்து கிடைக்கும் சாம்பல் என்பது எந்த நுண்ணுயிரிகளும் இல்லாத ஸ்டெரிலைஸ் செய்யப்பட்ட ஒரு பொருள் இந்த சாம்பலை உடல் முழுவதும் பூசி கொள்ளும் பொழுது நம்முடைய தோலின் மேல் ஒரு பாதுகாப்பு படலம் ஏற்படுத்தப்படுகிறது இதே அடிப்படையில் தான் யானைகளும் தங்களுடைய உடலின் மேல் மண்ணை அள்ளி போட்டுக்கொள்கின்றன யானைகள் தங்களுடைய தலையில் தானே மண்ணை அள்ளி போட்டுக்கொள்ளும் என்று அது மோசமான செயல் என்று தமிழில் பேசும் பழக்கம் இருக்கிறது ஆனால் அதற்கு பின்னால் ஒரு அறிவியல் இருக்கிறது யானைகளுடைய பெரிய உடலில் வேர்க்காது எனவே இவ்வளவு பெரிய உடலில் வேர்க்காமல் போனால் வெயிலில் அவற்றின் வெப்பம் அதிகரித்து உயிரிழப்பு ஏற்படும் அதை தடுப்பதற்காக யானைகள் தங்களுடைய உடலின் மேல் மண்ணை அள்ளி போட்டுக்கொண்டு ஒரு தூசி படலத்தை ஏற்படுத்துகின்றன இதனால் நுண்ணுயிர்களிடம் இருந்தும் பூச்சிகளிடமிருந்தும் வெப்பத்திலிருந்தும் தங்களை பாதுகாத்துக் கொள்கின்றன 
யானைகளுடைய உடல் மிக பெரியது அவ்வளவு பெரிய உடல் முழுவதும் வேர்த்து கொண்டே இருந்தால் அவை குளிக்கும் தண்ணீர் முழுவதும் வேர்வையாகவே வீணாகிவிடும் எனவே அவை நாள் முழுவதும் தண்ணீர் குடித்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் அவ்வளவு தண்ணீர் அவை வாழும் பகுதிகளில் கிடையாது எனவே வேர்க்காமல் வாழ்வதற்கு அவை பழகி கொண்டு விட்டன ஆனால் வேர்வை என்பது தண்ணீர் மட்டும் கிடையாது கூடவே கொஞ்சம் எண்ணெயும் உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது அதனால் தான் நமக்கு வேர்க்கும் பொழுது எண்ணெய் பிசுக்கு ஏற்படுகிறது இந்த எண்ணெயும் உடலின் மேல் தோலின் மீது ஒரு எண்ணெய் படலமாக நிற்கிறது அப்பொழுது அதுவும் நம் தோலை காப்பாற்றுவதற்கு பணி செய்கிறது யானைகளுக்கு வேர்க்காது எனவே இந்த எண்ணெய் படலமும் ஏற்படாது அதற்கு பதிலாகத்தான் யானைகள் இந்த மண் பூச்சி படலத்தை பயன்படுத்துகின்றன இதுபோல நீர் யானைகள் செய்வதில்லை காரணம் நீர் யானைகளுக்கு வேர்க்கும் அதுவும் நீர் யானைகளின் வேர்வை என்பது மிகவும் கெட்டியான ஒரு படலத்தை ஏற்படுத்துகிறது அதனால் அவை யானைகளை போல மண்ணை அள்ளி போட்டுக்கொள்ள வேண்டிய தேவை இல்லை மனிதர்களை பொறுத்தவரை நம்முடைய வேர்வை என்பது யானைகளை போல எதுவுமே இல்லாமலும் இல்லை நீர் யானைகளை போல மிகவும் கெட்டியாகவும் இல்லை எனவே நம்முடைய மேல் தோளில் ஒரு எண்ணெய் படலம் இருக்கிறது ஆனால் அது மென்மையாக இருக்கிறது மெல்லியதாக இருக்கிறது எனவே அதற்கு மேல் நாம் இன்னொரு படலத்தை ஏற்படுத்துகிறோம் இந்த பயன்பாட்டிற்கு தான் திருநீர் பயன்படுகிறது திருநீர் என்பது எரிக்கப்பட்ட சாம்பல் என்பதால் அது ஸ்டெரிலைஸ்டாக இருக்கிறது எனவே தட்பவெப்ப மாற்றத்திலிருந்து நம் மேல் தோலை பாதுகாப்பதற்கும் பூச்சி கடிகளிலிருந்து பாதுகாப்பதற்கும் மற்ற நுண் உயிர்களிடம் இருந்து பாதுகாப்பதற்கும் இது ஒரு தனி படலமாக பயன்படுகிறது இந்த பழக்கம் உலகம் முழுவதும் உள்ள பல பழங்குடி மக்களிடம் இன்றும் இருக்கிறது இப்படி பழங்குடிகளாக நாம் இருந்த பொழுது நமக்கு மிகவும் தேவைப்பட்ட பழக்கம்தான் இந்த திருநீர் அணியும் பழக்கம் ஆனால் இன்று அறிவியல் வளர்ச்சி அடைந்துவிட்ட இன்றைய காலத்தில் அது தேவையில்லை ஆனாலும் பல ஆயிரம் ஆண்டுகளாக தொடர்ந்து அதை செய்யும் பொழுது அது பண்பாட்டின் அங்கமாக மாறிவிடுகிறது எனவே அது இன்றும் நிலைத்துவிட்டது பண்பாட்டின் அங்கமாக ஆகிவிட்ட ஒரே காரணத்தால் ஒரு பழக்கம் இரண்டாயிரம் ஆண்டுகள் நிற்க முடியுமா என்றால் சரியான கேள்விதான் பண்பாட்டின் அங்கமாக ஆகிவிட்ட ஒரே காரணம் மட்டும் கிடையாது அதற்கு இன்னொரு பெரிய காரணம் இருக்கிறது அதுதான் விறகடுப்பு எரிக்கும் பழக்கம் விறகடுப்பில் சமைத்தால் மிகவும் சுவையாக இருக்கும் என்று ஆண்கள் சப்பு கொட்டலாம் ஆனால் அது மிகப்பெரிய தொல்லை என்பது பெண்களுக்கு தெரியும் அந்த தீயை எரிப்பதற்கு ஊதி ஊதி இருமி இருமி எவ்வளவோ பெண்கள் நுரையீரல் பாதிப்புக்கு ஆளாகி இருக்கிறார்கள் அதனால் தான் தமிழ்நாடு அரசும் இந்திய அரசும் எல்பிஜி அடுப்புகளையும் எல்பிஜி சிலிண்டர்களையும் மலிவு விலையிலும் விலை இல்லாமலும் இந்தியா முழுவதும் வழங்கி வருகிறார்கள் இதனால் நேரடியாக விறகை எரிப்பதால் ஏற்படும் சுற்றுச்சூழல் சீர்கேடும் பெருமளவு குறைகிறது குறிப்பாக பெண்களுடைய நுரையீரல் பாதிப்புகளும் உடல்நல சீர்கேடுகளும் மிகப்பெரிய அளவிற்கு குறைந்திருக்கின்றன ஆனால் இதெல்லாம் இந்தியா விடுதலை பெற்ற பிறகு இப்பொழுது நடக்கும் மாற்றங்கள் ஒரு இரண்டாயிரம் ஆண்டாக இதற்கு முன்பெல்லாம் அனைத்து விடுதலிலும் விறகு எடு எரித்தார்கள் எரிக்கும் பொழுது சாம்பல் கிடைத்தது இந்த சாம்பல் பல வகையான தூய்மை பணிகளுக்கு பயன்படுத்தப்பட்டன பல் விளக்குவதற்காகட்டும் பாத்திரம் விளக்குவதற்காகட்டும் வீட்டில் எண்ணெய் பிசுக்கு இருந்தால் அப்பொழுது அந்த இடத்தில் இந்த சாம்பலை தூவி கழுவுவதாகட்டும் இப்படி பல வகையான தூய்மை பணிகளுக்கு சாம்பல் பெரிதும் பயன்பட்டது நம்முடைய குடும்பங்களிலேயே பல வீடுகளில் பாட்டிகளின் வீடுகளில் விறகடுப்பு எரித்தார்கள் ஆனால் இன்று அவை மிக பெரும்பான்மையாக எல்பிஜி அடுப்புகளாக மாறிவிட்டன இப்பொழுது சாம்பல் கிடையாது இப்பொழுதும் நாம் அதே மாதிரி பழங்குடி மக்கள் செய்த பழக்கத்தை தொடர வேண்டிய தேவையில்லை இந்த சாம்பல் பயன்பாட்டின் இன்னொரு அங்கம்தான் திரு மண் அணிவது யானைகள் தங்களின் மேல் மண்ணை அள்ளி போட்டு கொள்ளும் அதே அடிப்படையில் தான் மண்ணை குழைத்து பூசி கொள்ளும் பழக்கமும் பழங்குடி மக்களிடம் இருக்கிறது அதன் ஒரு அங்கமாக மிச்சமாகத்தான் இன்று திரு மண் அணியும் பழக்கத்தை வைணவ மதம் செய்கிறது திருநீரு திருமண் இரண்டுமே நாம் அனைவரும் பழங்குடிகளாக வாழ்ந்த பொழுது மிகவும் தேவைப்பட்ட ஒரு பழக்கம் ஆனால் வரலாற்றின் வளர்ச்சி கட்டங்களில் அதன் பயன்பாடு மாறிவிட்டது அப்பொழுதும் அதற்கு தூய்மைப்படுத்தும் பணிக்காக என்று ஒரு பணி இருந்தது தூய்மைப்படுத்துதல் என்பதை மனிதர்கள் பொதுவாக விரும்பி செய்வதில்லை எனவே அந்த பழக்கத்தை மதத்திற்கு உள்ளே கொண்டு சென்று வைத்தார்கள் இன்று அதற்கான எந்த உண்மையான அடிப்படை தேவையும் இல்லை என்றாலும் மதத்தில் இருக்கிறது என்ற ஒரே காரணத்திற்காக அது இன்னமும் வழக்கத்தில் இருந்து வருகிறது இப்படி சமூக தேவைக்காக உண்மையிலேயே தேவைப்பட்ட ஒரு பழக்கம் வரலாற்றின் மாற்றங்களினால் எந்த ஒரு தேவையும் இல்லை என்று ஆகிவிட்ட பிறகும் கூட அதை பயன்படுத்தும் பொழுது மூடப்பழக்கமாக மாறிவிடுகிறது எனவே இன்று இரண்டாயிரத்தி இருபதில் திருநீரு திருமண் அணிவதை விட 
சானிடைசர் ஹேண்ட் வாஷ் பயன்படுத்துவது மிகவும் சிறப்பானது திருஞான சம்பந்தரே இன்று இருந்திருந்தால் கூட மந்திரமாவது ஹேண்ட் வாஷ் தந்திரமாவது சானிடைசர் என்றுதான் பாடியிருப்பார்